ഭാഗമാണ് ലോക മുഴുവൻ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളായി വിവിധ പരിപാടികളായി നടക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പരിപാടികൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത് യു എൻ ഡി പി ആണ് ഈ വർഷം ബീൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു ആശയത്തിലാണ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണവും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ചെറിയ ക്ലാസ് ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാവുന്ന വരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കറിയാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യു എൻ ഡി പി യുടെ ഒരു ചരിത്രം അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് പരിസ്ഥിതി ആചരണം ആരംഭിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് സൂചിച്ചു പോകാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിഷത്ത് വളരെ പ്രധാനമായി എടുത്ത ഒരു അൻപതാം വർഷം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് യുണൈറ്റ് നേഷൻ കോൺഫറൻസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് എന്ന് പൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമ്മേളനം അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് പരിസ്ഥിതി ആചരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടില് ജൂൺ മാസം അഞ്ചു മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നത് പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വളരെ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ പരിപാടികളിൽ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലാണ് മെയ് മാസത്തിലാണ് ആക്ച്വലി സ്വീഡിഷ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു ആവശ്യം യു എൻ ഇൽ വെക്കുന്നത് ഒരു സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തെ പറ്റി കാരണം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ തുടർന്നു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആവശ്യകത മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായി എഴുപത്തിരണ്ടില് ഈ ഒരു സമ്മേളനം സ്റ്റോക്ക് ഹോം കോൺഫറൻസ് നടക്കുന്നു ഏകദേശം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മെമ്പർമാർ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു അതിന് പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പോലും അന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിനകത്ത് അന്നത്തെ യു എസ് എസ് ആർ അന്നതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പശ്ചിമകമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് അത് പോയിക്കോട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ആവശ്യകതയിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും അത് യു എൻ യു എസ് സോറി യു എസ് കാണിച്ചിരുന്നില്ല അമേരിക്ക കാണിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സങ്കീർണാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെ അന്നത്തെ ആ സമ്മേളനം നടത്തിയുണ്ടായി തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ലോകത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മൂവ്മെന്റുകളും ഉണ്ടായതെന്ന് നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ആ കോൺഫറൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മൗറിസ് പെഡർ സ്ട്രോ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ആ കോൺഫറൻസിന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ സമ്മേളനത്തിന്റെ ആശയം തന്നെ ഓൺലി വൺ ആയിരുന്നു ഒരേ ഒരു ഭൂമി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്നത്തെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ആ ഒരു ആശയത്തിന് ഊന്നിയായിരുന്നു ആ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ മൗറിസ് പെഡറിക് സ്ട്രോങ്ങിനെ പറ്റി പലപ്പോഴും സ്കൂൾ മുറികളൊക്കെ നമ്മള് പലപ്പോഴും അവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കാലമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരോട് നമ്മൾ പറയും കാരണം ഫെഡറിക് സ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം പതിനാലാം വയസ്സിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുശേഷമുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഈ വളരെ വലിയ ഒരു സമ്മേളനം ലോക പ്രശസ്തമായ സമ്മേളനത്തിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി അതിന് തുടർച്ചയായിട്ടാണ് യു എൻ ഇ എത്തി എന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലോ ഈ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരണത്തിന് നേതൃത്വം വരുന്ന സംഘടന ഉണ്ടാവുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹമായിരുന്നു യുണൈറ്റ് നേഷൻ എംപയർ പ്രോഗ്രാം എന്ന യു എൻ ഇ പിയുടെ ആദ്യത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും അദ്ദേഹമായിരുന്നു വളരെ ദാരിദ്ര്യം തോന്നിയ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് നിന്ന് പിന്നീട് വിവിധ കമ്പനികളുടെ തലപ്പത്തേക്കും പിന്നീട് ആഗോള സംഘടനകളുടെ തലപ്പത്തേക്കും ഒക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥ ഒരു പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോയത് അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത വർഷങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനം ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആശയം പോലെ അങ്ങനെ വിവിധ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് മുതൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വിവിധ വർഷങ്ങളിലായി ഈ ജൂൺ മാസം പഞ്ചാബ് തീയതി
ഈ സ്റ്റോക്ക് ഡിക്ലറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം എസ് ബി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ പരിസ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ ഇരുപത്താറോളം വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങൾ അന്നത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അതിലിന്നും എല്ലാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നും പ്രസക്താണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ബി അസേർട്ട് അതായത് മനുഷ്യ അവകാശം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യാവകാശം എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണെന്നും അതുപോലെ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതും അതുപോലെ കോളനിവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ അപലപിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുപോലെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് തുടങ്ങി ഇന്ന് നമ്മളുടെ പല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും അന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരു വലിയ വഴിത്തിരുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഓരോ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് വിവിധ തീമുകളിലായിട്ട് ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഇന്ത്യയായിരുന്നു ലോക പരിസ്ഥിതിദിനത്തിന്റെ ആതിഥേയ രാജ്യം അന്ന് ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ബീ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള അതേ തീമിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ലോക പരിസ്ഥിതിദിനം ആചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വീണ്ടും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇതേ വിഷയം തന്നെ വീണ്ടും സെൻട്രൽ തീമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി തന്നെ അത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം അത്രയേറെ ഗൗരവതരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാകുന്നത് പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് എൻവയർമെന്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ ഇ പിയുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജൂണിൽ തന്നെയാണ് ഈ യു എൻ ഇ പി ആരംഭിക്കുന്നത് കെനിയയില് നെയ്റോബിയിലാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ പരിസ്ഥിതി വിഷയങ്ങളിൽ അതിശക്തമായി ഈ സംഘടന ഇടപെടുന്നുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോളം അംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വളരെ സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന വിഷയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലിനീകരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അത് മനുഷ്യ കേന്ദ്രീകൃതമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അസുഖങ്ങളായിട്ടും അല്ലാതെ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കും മറ്റു ജീവികൾക്കെല്ലാം തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മലിനീകരണം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അവയവ വ്യവസ്ഥയും എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും എല്ലാ വ്യൂഹങ്ങളെയും അത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നു അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല രാസവസ്തുക്കളും അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം തന്നെ ബോളിമുറകളാണ് ചെറിയ ചെറിയ തന്മാത്രകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബൃഹൻ തന്മാത്ര തന്മാത്രകളാണ് ഈ ബോളിമുറകളാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോണോ മുറുകൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളുടെ കുഴപ്പം അല്ലാതെ തന്നെ അതിനെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന അതിന് വഴക്കത്തിനായി അതിനെ രൂപപ്പെടുത്താനായിട്ടും അതിന് പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താലേജുകൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ അതുപോലെ ബിസ്ഫിനോൾ പോലുള്ള ബോണോകളുകൾ അതുപോലെ ചില തീപിടിക്കാൻ ഒക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ തരം രാസവസ്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വസ്തുക്കൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പോളിമുറകളായ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്ന അതിന്റെ സ്വഭാവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവയിൽ പലതും പല രീതിയിലും നമ്മളുടെ അവയവ വ്യവസ്ഥകളെ സാരമായി ബാധിക്കും ഇപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അവയവ വ്യവസ്ഥ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് പരിശോധിക്കാം റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൃത്യോത്പാദന വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ മേഖലയിലും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് അനുബന്ധ വസ്തുക്കൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ താലേറ്റുകളാണെങ്കിൽ മദ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് അതുപോലെ തന്നെ
ഈ പറയുന്ന രാസവസ്തുണ്ടാക്കു എന്ന് പല പട്ടണത്തിലൂടെ തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ താലേറ്റുകളും വിസ്തൃതം പോലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്രന്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്ലാൻഡുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തൈറോയിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ സമ്പത്തിയായിട്ട് ആസ്മ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കാർഡിയോ വാസ്തുല ഡിസീസസ് അതായത് ഹൃദയ ശ്വാസകോശ ഹൃദയമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് പോലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ അമിത വർണ്ണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ ഉടങ്ങാത്ത അത്രയും രോഗങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രാസവസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് അകത്ത് ചേർക്ക നല്ലൊരു വസ്തുക്കളും ഇടയാക്കുന്നതുള്ള പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ദിനം പ്രതി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഡയോക്സിനൊക്കെ പോലുള്ള വളരെ അപകടകരമായിട്ടുള്ള വിഷ ബാധകങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രഹ്മപുരമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ടാണ് കണ്ടതാണ് ജന്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ദഹനേന്ദ്രിയ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ദഹനേന്ദ്രിയ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പല ജീവികളുടെയും ഫോട്ടോകൾ ഉൾപ്പെടെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ തലത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കും ഇതിനെ പറ്റി ഇന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട് ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മനുഷ്യനും പ്രകൃതിക്കും വലിയ അപകടമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അത് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഇന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപകടത്തെ പറ്റിയ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് പോയി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി കൃത്യമായ ബോധ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു കാര്യം അതായത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഇതേ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വീണ്ടും ഒരു വീണ്ടും ഒരു പരിസ്ഥിതി ദിനം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം കൂടി നമ്മൾ പരിഗണനയ്ക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പരിഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ശാസ്ത്ര ലോകം ഇണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാനുള്ളത് ആ വിഷയം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തന്നെയാണ് അതായത് കാലാവസ്ഥ മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള താപനം കുറച്ചും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആഗോള താപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധം അപ്പൊ അതും കൂടെ ഈ തവണ കൃത്യമായി ചർച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മൊത്തം ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത ഗൃഹപാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉത്സർജനത്തിന്റെ പത്തൊൻപത് ശതമാനവും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കും വ്യവസായ മേഖലയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം മാത്രമല്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിതരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നീട് നമ്മള് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന രീതി പുറത്തു വരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് നൽകില്ല അതുപോലെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൈട്രജനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസുകളാണ് അത് നമ്മുടെ ഭാവി നമ്മള് ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ളിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മുടെ ആഗോള താപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന നമ്മുടെ ആശയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഘാതമായിട്ട് നേരിടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിഗമനം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ലോകം മുഴുവൻ ഇന്നത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച
ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം നമ്മള് വസ്തുക്കള് പാക്കേജിങ്ങിലും പാക്കറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പാക്കേജിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനവും നമ്മൾ ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പാക്കറ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം അപ്പൊ വലിയൊരു ശതമാനം നമ്മൾ പാക്കേജിംഗ് മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിയൊരു ശതമാനം ഒരു തവണ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെ റീയൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു നമ്മള് ഓരോ ഇനം തിരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം നമുക്ക് നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഫർണിച്ചറുകളായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രൂപത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗതാഗതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു എട്ട് ശതമാനം നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഏഴ് ശതമാനം ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ അതുപോലെ സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ കായിക രംഗത്തൊക്കെ ഉള്ള പല ഉപകരണങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ശതമാനം മറ്റെല്ലാം കൂടി എട്ട് ശതമാനം എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് പറയാവുന്നൊരു കണക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിവിധ മേഖലയായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ചേ പോയിന്റ് ആറ് ദശലക്ഷം അതായത് അൻപത്തി ലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാലിന്യം ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണക്ക് വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം അത്രയും ടണ്ണാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ വർഷവും ഇനി നമുക്ക് ആഗോള തലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ചരിത്രം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോടു കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ആകുമ്പോഴേക്കും ആണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കാണ് എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ അതായത് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞത് നൂറ് നൂറ് കോടിയാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് ബില്യൺ അതായത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഭൂമിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ വലിയൊരു ശതമാനവും നമ്മള് ലാൻഡ് ഫില്ലിനകത്താണ് അതായത് സ്ഥലം നികത്തുന്ന ഭൂമിക്കടിയിൽ നമ്മൾ നികത്താൻ വേണ്ടി സ്ഥലം നികത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്ക് എഴുപത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഏകദേശം റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒൻപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തോളം കത്തിച്ചു കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അത്ര ആശാബഹമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു രീതിയല്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിർമ്മാർജ്ജനവും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ലോകം മുഴുവൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും ഒന്നേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ അതായത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണക്ക് സി പി സി ബിയുടെ കണക്ക് അത് ഏകദേശം മുപ്പത് ടൈറ്റാനിക് കപ്പലുകളുടെ ഭാരം വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫിൽട്ടറിന്റെ കണക്ക് നമ്മുടെ കണക്കല്ലാത്തോട്ട് ചേർത്തത് പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിക് പോലുള്ള മുപ്പത് കപ്പലുകളുടെ ഭാരം വരും നമ്മുടെ ഓരോ വർഷത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റിന്റെ ഭാരവും ഇനി മറ്റൊരു കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കുറച്ച് പഴയ കണക്കാണ് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുമെങ്കിലും ഒരു ധാരണ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർ കാപ്പിറ്റ യൂസ് പ്രതിശീർഷ ഉപഭോഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഉപഭോഗം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സും യൂറോപ്പ് ഒക്കെ പോലുള്ള വളരെ വികസിതമായ രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമുക്ക് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിൽ പോലും മറ്റൊരു കാര്യ
നമ്മൾ ഉപഭോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്ര മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മള് മിസ്മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് നമ്മള് അത്ര ആശാവാഹമായ രീതിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഉപഭോഗം കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഒരു കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാല് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കള് ധാരാളമായി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോ ആ ഒരു കണക്ക് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യം കുറച്ചുകൂടി പരിങ്ങലിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റു സ്ഥലത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് പണം നേടുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിൽ അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം രാജ്യങ്ങള് തുർക്കിയൊക്കെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യയും വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കാര്യങ്ങളെ കൂടുതൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് നമുക്ക് ഉപഭോഗം നമുക്ക് പെർ ക്യാപിറ്റ കുറവാണ് പ്രതിശീർഷം കുറവാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കൈകാര്യം ചെയ്ത് മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ പിന്നിലാണ് മാത്രമല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ പരിസ്ഥിതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ മാലിന്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ കുറച്ചുകൂടി അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം ഭീകരമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അവസ്ഥ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറ് മില്യണോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഓരോ വർഷം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് ദശലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓരോ വർഷവും കടലിലേക്ക് എത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പല രീതിയിലായിട്ട് ജല ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വഴികളിലൂടെ നദികളിലൂടെ ഒക്കെ തന്നെ അവസാനം അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് കടലിലേക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുപോലെ പതിനേഴ് ദശലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വർഷവും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം സമുദ്ര ജീവികൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്പത്തിയായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓരോ വർഷവും കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് വർഷമെങ്കിലും അത് കൂടുതൽ വരും എങ്കിലും ഒരു ഏവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് വർഷമെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മുടെ സാധാരണ പരിസ്ഥിതിയിൽ വിഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഏകദേശം നൂറ് വർഷത്തോളമെങ്കിലും എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പല പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും അതിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് കൊണ്ട് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുപ്പിവെള്ളത്തിനകത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡുകളുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഏറ്റവും അവസാന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ പറ്റി പറയും അപ്പൊ അതിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുപ്പിവെള്ളത്തിനകത്തും ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ടാപ്പ് വാട്ടറുകളാണ് ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്തും പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്പത്തിയായിട്ടുള്ള ഈ തരികൾ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് ശതമാനത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും നമ്മൾ ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൽ ഏവറേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്
നമ്മളുടെ സ്റ്റൈറിൻ ഫോം കപ്പുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്തെങ്കിലും അത്രയും കപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലക്ഷം അൻപത് വർഷത്തോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപകടത്തെ കുറച്ചുകൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന്റെ വിഘടന സ്വഭാവം കുറയുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം വിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വിഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ വർഷവും കൊണ്ടുകൂടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അപകടം കൂടുതൽ കൂടുതലായി വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നൽകണം ഇത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എവിടെയും കാണാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനത്തെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇത് ഓഷൻ കോൺഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യൂയോർക്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്നു ഇതൊരു ബാക്ക് മോൺസ്റ്റർ എന്ന പേരില് അന്ന് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി നടത്തിയ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിലറിയാം അയാള് ആ ഒരു വർഷം ആൾ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അയാള് വാങ്ങിച്ച അഞ്ഞൂറ് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ബാക്ക് മോൺസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തിപ്പിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും നടത്തുന്ന വായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വായിക്കുന്ന ബാഗുകൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ഭീകൻ രൂപത്തെ തന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിനെതിരെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു കാര്യം ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്രചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പല പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വിവിധ നദികളിലൂടെ കടലിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാം വളരെ വളരെയധികം അതായത് ഒരു വർഷം വളരെയധികം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇന്ത്യയിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ നദികളും വിവിധ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ തീരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ലോകത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളും ധാരാളമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ നദികളിലൂടെ എത്തുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് തീരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നദികളുടെ ഒരു പഠനം നടത്തിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉൽഹാസ് പറഞ്ഞ മുംബൈക്ക് മുംബൈക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു നദി അതിന്റെ അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാണാം ആദ്യത്തെ ആ അഞ്ച് നദികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന് എത്തിക്കുന്ന ഒരു നദി നമ്മുടെ നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള നദിയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ലോകത്ത് കോസ്റ്റൽ പൊല്യൂഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് തീരദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബംഗാളിന്റെ ഭാഗത്ത് അത് ഇന്ത്യയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ സംഭാവനയായിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രഹ്മപുത്ര കേന്ദ്രമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു പ്രശ്നം തീരം പ്രദേശത്ത് ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരപ്രദേശത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ വളരെ അപകടം എന്നുള്ളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അത്ര ആവശ്യാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്നാൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യം നമുക്ക് തന്നെ അവര് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം പൊതുവെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം കുറവാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സമുദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവസാനം ആത്യന്തികമായി ഈ നദികളിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ
ധാരാളമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം എത്തിക്കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ബാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും വലിയ സമുദ്രം എന്ന നിലയിൽ പസഫിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് പസഫിക്കിൽ തന്നെ പസഫിക്കിലും അതുപോലെ നോർത്ത് പസഫിക്കിലായിരുന്നാലും വടക്കൻ പസഫിക്കിലായിരുന്നാലും തെക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരുന്നാലും ഭൂമതിലേക്ക് മുകളിലായാലും താഴെ ആയിരുന്നാലും അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ അതുപോലെ ഭൂമതിലേക്ക് മുകളിലായാലും താഴെ ആയിരുന്നാലും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലായിരുന്നാലും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ അധികം പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഏകദേശം അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അടി ഈ പ്രവാഹത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ഓഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് വളരെ അധികം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടപ്പെട്ടതെന്നൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നു അതിനു മുമ്പ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പസഫിക് സമുദ്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗ്രേ പസഫിക് ഗാർബേജ് പാച്ച് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വളരെ വിസ്തൃതമായ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി വളരെ വലിയൊരു പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിനകത്തൊരു കണക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫ്രാൻസ് എന്നതിന്റെ ഫ്രാൻസ് എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ രണ്ടര മടങ്ങ് വിസ്തൃതിയിലാണ് അത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയുടെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് മടങ്ങ് വലുപ്പത്തിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ സമുദ്ര ജലപ്രവാഹത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് നദികളിലൂടെ സമുദ്രത്തിൽ വരികയും സമുദ്ര ജലപ്രവാഹത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ പസഫിക് സമുദ്രത്തിനകത്ത് വലിയൊരു പ്രദേശത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പല രാജ്യങ്ങളും പല കമ്പനികളും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് വേർതിരിച്ചിട്ട് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തിയ സമയത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റൈൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ തുണിത്തരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ തുണിത്തരങ്ങളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം തുണിത്തരങ്ങളും നമുക്കറിയാം പോളിമറുകളാണ് അപ്പൊ ഈ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൃത്യമായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ തുണിത്തരങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും ഈ പ്രദേശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനത്തോളം ടയറുകളാണ് ടയറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ശതമാനം നമ്മൾ നോക്കിയാല് നമ്മളുടെ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കാണാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡംബരമൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ഭാഗ്യ പത്ര എന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ ഈ ഗ്ലാസ് വസ്തുക്കൾ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ കടലിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതില് കോളിക്കോപ്പലിനും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസ് ടൈറിൻ അതുപോലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളൊക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ പോളിത്തീൻ നമ്മുടെ പോളിത്തീൻ കവറുകളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന വസ്തുക്കളും ഉണ്ട് പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പെറ്റ് ബോട്ടിലുകളിലൊക്കെ പോളിറ്ററി താലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ് നമ്മൾ ബോട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ പാനീയങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കടൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പി വി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഭാഗങ്ങൾ കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിഗരറ്റിന്റെ ഫിൽറ്ററുകൾ സെല്ലോ സസ്റ്റേറ്റ് ആണ് അതും കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പുറത്ത് മാത്രമല്ല അതുപോലെ നൈലോഡ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നൈലോഡുകൾ പോളീസ് ടൈഗറിയുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല വസ്തുക്കളും കടലിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും ഒരു പക്ഷെ കൂടുതൽ എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് സമുദ്രത്തിന് അടിയിലും നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് കടലിലുള്ള വിവിധ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളെ പറ്റി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഏകദേശം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം സിഗരറ്റിന്റെ അറ്റത്തുണ്ടാവുന്ന സിഗരറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക
ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ ഒരു ഘടകത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ വെള്ളം കടത്തി വിടാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പല ജീവികളുടെയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടൊപ്പം അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ദഹരേന്ദ്രീയ മുഖത്തൊക്കെ തന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പണ്ട് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഡയോക്സിൻ പോലുള്ള അപകടകരമായ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി പ്രധാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളർക്കാൻ വേണ്ടി ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഇടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ വിഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് വിഘടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളുടെയും ഭാഗമായിട്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പലതരം ക്രീമുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖം ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള കോശങ്ങളെ മൃദു കോശങ്ങളെ നമ്മൾ ഉരച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്രബേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉരച്ചു കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകൾ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകൾ പോലുള്ള വളരെ ചെറിയ വീടുകൾ അത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേസ്റ്റുകൾ ഇല്ലാത്തൊക്കെ തന്നെ കാണുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പല കളറുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ചെറിയ വീടുകൾ ഇതിൽ പലതും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ പറ്റി നമുക്ക് ആദ്യം വലിയ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ച അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്നത് കാരണം ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ സാധാരണ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസവസ്തുവായിട്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ വിവിധ അവയ വ്യവസ്ഥകളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിസം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ലിഫ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരുന്നാലും ലിഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നാലും ബ്ലഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളായിരുന്നാലും ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഇതിന്റെ പഠനങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെ സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഈ മേഖലയിലാണ് പ്രശ്നം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തരികളെയും ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ താഴെയുള്ള തരികളെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് തരികൾ അത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ അത്ര കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയതാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ വലിച്ചെറിയുന്ന സമയത്ത് അത് വിഘടിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് അത് വിവിധ ആഹാര ശൃംഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ മൈക്രോ ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുതരികളെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന മൈക്രോ ഫൈബേഴ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ നൂലുകളാണ് ഫൈബറുകളാണ് അപ്പൊ ഈ നൂലുകൾ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വസ്ത്ര ഇതുമായിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യവസായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള പോളിമുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയിലേക്ക് പോളിസ്റ്ററുകൾ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പലതരം ബ്ലാൻഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇടകലർത്തിയിട്ട് പോളറൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടകലർത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിനെ വന്ന് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ വളരെ ചെറിയ നാരുകൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കലയ്ക്കും അതും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്കോ സിസ്റ്റത്തില് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നിലവിലുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു കണക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം എത
അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള കടലോഹങ്ങളാവാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഈ ചെറിയ കരികൾക്ക് മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് സാറ് പറയും അതിന് മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഉപരിത വിസ്തീർണം വളരെ ചെറിയ കരികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപരിത വിസ്തീർണം മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിവിധ മലിനീകരണങ്ങളായിട്ടുള്ള അപകടകരങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്നു ചെല്ലാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടാൻ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിന്റെ അപകടത്തെ കൊണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കും അപ്പൊ ആദ്യകാലത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റി ധാരാളം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലൂടെ കടത്തുപൂർണ്ണമായിട്ടും കടന്നു പോകുമോ അതായത് നമ്മുടെ ദഹനരൂപത്തിലൂടെ കടന്ന് വിസർജ്യത്തിന്റെ കൂടെ അത് പുറത്തു പോകുന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യകാലത്തുള്ള ധാരണയെങ്കിൽ പിന്നീട് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടായി ഇവിടെ ഞാനൊരു പഴയ ഒരു പേപ്പറാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേപ്പർ എന്റെ അതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം കൂടെ കാണിച്ചിരിക്കും അതായത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ രക്തപരിയന വ്യവസ്ഥയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ് പരിയന വ്യവസ്ഥയിലേക്കും തന്നെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ചെറുകൂടലിലൂടെ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പഠനമായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അതിനെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ ഉണ്ട് ഇതൊരു വലിയ അപകടമാണെന്ന ഒരു ധാരണ എന്ന് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒന്നിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സൗന്ദര്യ വർഗ വസ്തുക്കളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന തരി തരി പോലുള്ള നമ്മളുടെ തൊലിയൊക്കെ വെളുപ്പിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലൂടെയുള്ള മൃദുകോശങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ ബീഡ്സ് ആണ് ചെറിയ മുത്തുകൾ വളരെ നേരിയ ബീഡുകൾ അത് പ്രൈമറി മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡറി മൈക്രോ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തു ആയിരുന്നാലും അത് കുറച്ച് കാലം പഴകി പഴകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ വളരെ ചെറിയ കണങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മളെ പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ പഠനമാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം കുടിവെള്ളത്തിനകത്തും അതായത് നമ്മുടെ കുപ്പിവെള്ളത്തിനകത്തും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഇന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അതിനകത്ത് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ പഠനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം പഠനങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും പുതിയൊരു പഠനം ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ മറൈൻ പൊല്യൂഷൻ പുലരുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പ്രശസ്തമായ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണമൊക്കെ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ജേഡല് വന്ന ഒരു പുതിയ പഠനം ഏറ്റവും പുതിയ പഠനം മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്നൊരു പഠനം കേരളത്തിലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന പ്രളയത്തിന് ശേഷം അതിന് മുമ്പും പിന്നും നടന്നിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവിൽ വന്ന വ്യത്യാസത്തെ പറ്റിയാണ് പഠനം നടത്തിയതെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പഠനങ്ങൾ ഒട്ടനവധി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ റോബിനും സംഭവം നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മുതൽ അനു പവിത്രം സംഭവം നടത്തിയ പഠനം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും പുതിയൊരു പഠനം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ആ ഒരു പഠനം മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാണ് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് പൊന്നാരി ചാവക്കാട് കൊച്ചി ആലപ്പുഴ കൊ
കൊച്ചിയിലൊക്കെ തന്നെ മൺസൂണായിരുന്നാലും മൺസൂണിന് ശേഷമായിരുന്നാലും വളരെ വലിയ മലിനീകരണം ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റെഡ് കളറിലാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാവക്കാടൊക്കെ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള മലിനീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നദികൾ അവിടെ ഒഴുകിയിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അത്രയും മലിനീകരണം നമുക്ക് അവിടെ കാര്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിരിക്കും എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് മലിനീകരണം എന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പഠനത്തിൽ അവർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം കോഴിക്കോടും പൊന്നാനിയും കൊച്ചിയിലും ഹൈ റിസ്ക് ആണ് എക്സ്ട്രീം ഡേഞ്ചർ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിലാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള മലിനീകരണം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ചാവക്കാട് ആലപ്പുഴയിൽ കൊല്ലത്ത നമുക്ക് ഇതിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലത്താണ് താരതമ്യേനെ കുറച്ച് അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഇല്ല എന്നല്ല അപകടകരമായ അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അപകടം കുറഞ്ഞൊരു പ്രദേശമായിട്ട് നമുക്ക് കൊല്ലത്ത് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് പഠനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി പൊന്നാനിയൊക്കെ തന്നെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഈ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോട്ട് മലിനീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏകദേശം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥിതീകരണം കടക്കും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള ഒരവസ്ഥയും നമ്മൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള ഒരു കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നോവലം അവസാനിപ്പിക്കാം ഈയൊരു ഈയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീ ഈ വർഷം എടുക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് അഞ്ചാമത്തെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് അസംബ്ലിയിൽ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇയർ അംഗ രാജ്യങ്ങൾ അവർ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനൊരു നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുക ലീഗൽ എഗ്രിമെന്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ചില ആശയങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടി തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നമ്മൾ അതേ തീയും തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ തീയും തന്നെ എടുത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രധാന പരിപാടി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഒട്ടനവധി മാർഗങ്ങളുടെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മറ്റൊന്ന് പുനഃചക്രീകരണമാണ് അതായത് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള ആശയാണ് മറ്റൊന്ന് റീഓറിയൻ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതെന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം നിലവിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണ വസ്തുക്കളെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെഗസി വേസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പരിശോധിക്കുക കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ മുമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ റീസൈക്കിളിനെ പറ്റി തന്നെയായിരുന്നു നിരന്തരം പറഞ്ഞത് റീസൈക്കിൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നിലവിൽ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ പല പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ കൂടുതൽ എത്തിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് കാണിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വീട്ടിലെയും ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളെ അവർ തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ള ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ റീസൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു അവസാന വാക്കല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർന്നിരിക്കുന്ന നിഗമനമാണ് റീസൈക്കിൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല റീസൈക്കിൾ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പതിനേഴ് ശതമാനം വരെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും ബാക്കി മറ്റ് പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും വേണം നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുന്നത് റീയൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റീയൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാറ്റം രണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പ്രധാനമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ബദലുകളാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ റീഓറിയന്റേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബദലുകളാണ് അപ്പോ അതിന് പല രീതിയിലുള്ള ബദലുകളുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡുകൾ പിന്നീട് കാണാം അതുവഴി നമുക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതും കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്ന സമയം കുറെ എടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ കാണേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിലൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉൽപാദനം ഏകദേശം രണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ രണ്ട് മടങ്ങാവും അതുപോലെ കടലിലേക്ക് എത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിന്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാവും അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് മടങ്ങ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നിലവിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് ഏകദേശം നാല് മടങ്ങോളം കടലിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകും ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉള്ള വഴികളെ പറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് ചില ഒരു നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ട് ചില എഗ്രിമെന്റുകൾ ഉറപ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനോട് പോകാം എന്നുള്ളൊരു ആശയത്തിൽ എന്നൊരു ആശയം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള ഒരു ചൂടൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശ ആശാവഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇത്ര നിയമങ്ങൾ വേണം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നിയമങ്ങൾ വേണം അതിനെ നമ്മൾ ശക്തമായി പിന്താങ്ങേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലോക ജനസ്ഥിതി മൊത്തം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലോകത്തെ മൊത്തം രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സർവേ പ്രകാരം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണത്തെ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണുകയും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് തടയേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനെ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ചതിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പരിസ്ഥിതിയായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് യുനിപിയുടെ നെയ്റോബിയിലുള്ള ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് ഒരു ജയന്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ആ സുപ്രധാനമായ ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്ന് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വിവിധ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നും കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പതോടു കൂടി നാളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും നിലവിലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന മിസ്മാനേജ് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ട രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് മില്യൺ മെട്രിക് ടണ്ണാണെങ്കിൽ ടണ്ണാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വെറും നാൽപ്പത്തൊന്ന് മില്യൺ മെട്രിക് ടണ്ണായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും റിഡക്ഷൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം
അതിന് ഉൽപാദനം തന്നെയാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ആശയമാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അത്ര നിയമനിർമ്മാണങ്ങളിലേക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നിലവിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബയോഡീഗ്രഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒട്ടേറെ മാറ്റങ്ങളും ഇത് ഉണ്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ ഒരു പേരുകളും അതിന് ഉപയോഗങ്ങളും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവനൊന്നും ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള പോളിമറുകൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രകൃതിയാൽ ലഭിക്കുന്ന പലതരം നാരുകളും പല രീതിയിലുള്ള പോളിമറുകളും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ നിർമ്മാണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ള വിവിധ കമ്പനികൾ ആ മേഖലയിൽ ധാരാളം പുതിയ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ പലതും നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിന്റെ കുപ്പികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം ആൽഗകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൽഗയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സോഡി ആൽജിനെയും ജെല്ലിനകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അതുപോലുള്ള തന്നെ ഒട്ടനവധി സാധനങ്ങൾ അത് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുപ്പിയുടെ പ്രശ്നം ഉള്ളു അങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടനവധി സാധനം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര വസ്തുക്കൾ അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കൾ ബദലായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇപ്പൊ കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിനകത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതര വസ്തുക്കളാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുറവായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ ബയോഡിഗ്രേഡായിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ആണ് അവരുടെ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അവരുടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്ര വസ്തുക്കളാണ് അതായത് ഈ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം അധികം എടുത്തു എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞു പോയത് ഇതാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തെ പ്രാധാന്യം അതായത് നമ്മള് മുൻകാലങ്ങളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ നമ്മൾ പ്രധാന മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് ഊതൽ നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെയും മൈക്രോ ഫൈബറുകളുടെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഊതൽ നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ഗ്ലോബൽ വാർമിക്കിന്റെ ഒരു സാഹചര്യ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഈ ഒരു ആഗോളതാപനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് സൂപ്പ് വരെ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിന്റെ എമിഷനും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഉത്സർജനവും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സമ്പത്തിയായിട്ടുള്ള മേഖലയിലായിരിക്കും എന്നിട്ടുള്ള എന്ന പഠനം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആശയത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ പുതിയ പുതിയ ആഗോള ഉടമ്പടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ് ഈ വർഷം നമ്മളുടെ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള വാക്കുണ്ടല്ലോ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ആർത്തിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം ഉള്ള വസ്തുക്കളില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും താങ്